Bonsoir tout le monde. Moi dis nous bienvenue dans une série de leçons tutoriel que nous relé US citizen pour haïtien pour voir pas nous compter. C'est un ensemble de tutoriels qui peut aider nous comprendre la société américaine comment fonctionner, congrès politique gouvernement. Donc euh, même lorsque on nous pas ta pour citizen mais dans cadre formation générale est important en pile pour. Vous. Donc euh, donc euh, même lorsque vous pouvez pas décider par citizen Kounia mais des pour gagner tension à citizen là vraiment idéo. Donc c'est des leçons qui permettent de comprendre bien bagayo et qui permettent que facilement dans quatre questions qu'a posé au niveau de partie civique dans test pour capable vous répondre rapidement, OK Donc je dis à nous pour le right and voting, ça veut dire droit que ou gain avec vote, OK, en allant ensemble. On va start. What is one reason colonists came to America Donc ça veut dire et bye, il y a une raison qui fait que Colonies yo te vini en Amérique. Colonies, yo entend pas colonies, c'est l'issue du monde. Ça veut dire coloniser. Ça veut dire coloniser le monde dans l'autre pays. Et puis, ils viennent entrer dans l'autre terre. Ok? Donc, euh, on dit, on semble de blanc, on dit, c'est en Europe, ils vont entrer en Amérique, ils vont aller aux colonies. Donc, ils vont sortir de plusieurs côtés, ils vont entrer en Amérique, ils vont aller aux colonies. Donc, ils vont demander, bah, ils ont raison. Il y a plusieurs raisons qui font que colonies yo te vini en Amérique. Aux États, en Amérique. Entendez? Colonists came to America because they wanted political liberty. They wanted religious freedom and economic opportunity. Donc, il y a besoin de liberté de religion, économique, d'opportunité économique, et il y a besoin aussi de liberté politique. Donc, c'est freedom pour la religion. Il y a des gens qui ont fait religion. Il y a pensé tout que on a les opportunités jusqu'à présent puis mon a fait libre dans les États-Unis pour opportunité et il parlait de liberté politique. The United States is a country where individual rights and self-government are important. Donc les dans les États-Unis c'est un pays côté ça les droits pour chaque monde important gouvernement côté que ça veut dire self government côté que gouvernement c'est nous qui fait et nous gouverner donc il dit deux ça est important aux États-Unis. This has always been true. Colonists first came to America for more freedom. Ça veut dire, une raison que colonies, yo, avec des gens qui débarquent aux États-Unis, c'est qu'ils ont besoin beaucoup plus de liberté. Governments in Europe ruled the colonies. But the colonists were free to decide many things for themselves. Some colonists came to America for religious freedom. Donc, il dit qu'il y a un ensemble de colonies qui étaient notamment en Europe, qui étaient gouvernées par en fait, le gouvernement, qui étaient dirigées. Et, et plusieurs là-dedans ont décidé de venir aux États-Unis. C'est juste pour être capable de faire les religions de freedom, faire les religions qui ne veulent pas imposer les religions. En Europe, le gouvernement punit les gens pour pratiquer certaines religions. Il y a fait un songe qu'en Europe, le gouvernement a libéré des punitions. Par exemple, si on n'a pas de catholique, on a décidé de faire un protestant. Nous avons appelé par exemple des punitions que les partis européens ont fait. Donc, pas de grande liberté de religion hein, dans plusieurs pays d'Europe. En Amérique, il y avait plus de liberté de religion. Some colonists came to America for political liberty. One example of political liberty is the government in Plymouth Colony in Massachusetts. The men in the colony voted to elect a governor. Later, they elected representatives to their government. Some colonists. Came to America for economic opportunity. In the colonies, people had more opportunities to trade goods and farm the land. 
America was a place where colonists were free to do things differently. It was an opportunity to have a better life. What is one reason colonists came to America? Correct. Okay. What is freedom of religion? Practice of religion. Freedom to practice different religions is part of American life. It is part of the First Amendment to the Constitution. Everyone living in the U.S. has religious freedom. They can choose to practice any religion or not practice a religion. Donc, tout monde qui a besoin de l'argent, bien fou d'homme, ça est capable de décider pour vous pouvoir pratiquer n'importe quelle religion ou bien pour vous pouvoir pratiquer une religion à l'heure. Il y a bien tout pour bien possibilité ça. What is freedom of religion? Freedom of religion, I guess I agree. You didn't get no phrases, I can practice any religion. Correct. Freedom of religion means that you can practice any religion or not practice a religion. Freedom of religion, you can practice any religion or not practice a religion. What is freedom of religion? What is freedom of religion? What are two rights in the Declaration of Independence? The question by the Doha, the Doha, the Mungay, who trouvait the Declaration of Independence? Leaders of the new American government wrote the Declaration of Independence in 1776. It told the world that American colonists were free from Great Britain. It said that all people were created equal. It said that the government should protect citizens' rights to life. Donc, il dit que dans la déclaration d'indépendance, ça, il dit que le gouvernement a besoin et a une obligation pour protéger et s'entendre de la vie. Moun. Liberty and the pursuit of happiness. You know, the rights in the Declaration of Independence are important in United States history. They are still important today. Americans continue to believe in the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. 
pour, pour le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à, à Sandarele, poursuite du bonheur, poursuite de, 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 de prospérité, poursuite de happiness. What are two rights in the Declaration of Independence? Correct. The three rights. What is one right or freedom from the First Amendment? The First Amendment protects the right of speech, assembly, and press. Le dit pour ça maintenant, il protège le droit, le droit à la parole, le droit à l'assemblée, le droit à la presse. Ok, il n'y a pas de faire ça maintenant pour nous. Ok, pas de classe, on fait ça maintenant. Il fait ça maintenant, protéger le droit, le droit pour nous prendre la parole, le droit à speech, le droit pour nous réunir et le droit à la presse. Et ça qui gagne, on fait ça maintenant dans la constitution. It protects the right to petition the government and freedom of religion. Il protège le droit que vous pouvez gagner pour vous pétition par le gouvernement. Democracy works only if people can talk to each other and share their opinions. Donc démocratie a, il y a pour fonctionner si tout le monde capable parler une avec l'autre et partager opinion. The First Amendment of the U.S. Constitution protects these rights. Donc c'est premièrement bon pour les droits, droit pour prendre la parole. Et nous tenons tout à dire aux États-Unis, droit que mon n'agit pour prendre la parole. Premier amendement dans la Constitution. Ça n'est pas l'amendement sans changement, by the way, qui permet de faire tout le monde doit ça. The freedom of speech. Voilà. Liberté de la parole. You are free to think and speak as you want. Voilà. Vous êtes free. The freedom to peacefully assemble. Vous êtes free pour faire réunion. You are free to meet with other people in a peaceful way. Voilà. Vous êtes free to protest for what you want. Vous êtes free to protest for what you want. Vous êtes free to protest for what you want. Vous êtes free to protest for what you want. Pour faire protester, mais de manière pacifique, pour comprendre, pour faire marche, parce que ça, on doit, on doit pour exprimer. To believe. The freedom of the press. You know, I want to gain la liberté de la presse. You are free to write. Liberté de la presse, oui. Il y a pour écrire, partager opinion dans un journal, magazine et livre. Or share your opinions in newspapers, magazines and books. Also on the radio. TV shows and the internet. You are free to petition the government. You have the right to ask the government to change or correct a problem. Are you capable of getting the right to petition the government to do some things that you think you should change or change or change? You have freedom of religion. The liberty of religion. All people who live in the United States have these rights, not just citizens. Tout le monde doit ça. Il y a un premier amendement. Fais ça maintenant. Il y a un premier amendement qui te vient au niveau de la Constitution. Ok. Il y a un moment de mes questions. Click and drag the gray box to match your freedom. Ok. Il y a un ensemble de balles. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a un cinq là. 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 Par exemple, freedom to petition the government. Il y a un cinq là. 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 Ok, work on union meeting. Ok, on a un point là. Freedom de l'assemblée. Ça veut dire là, les réunions là, ils ont les cales là. Freedom pour assemblée. Freedom of religion. On besoin pour te dire qu'il y a l'église. Speak of religion. Ok, ça y ça y est freedom pour ça y est pour l'église. People going to church pour l'église. Les américains ne sont pas bons. Ça y est pour nous c'est pas freedom. Freedom de presse. Ça y est pour la presse. Freedom of speech. Et dans ça qu'on parle là. Et puis ça en pétition, les protestes, vous comprenez, on vous tweet, on basic cry, les protestes sign, voilà. Donc, moi, c'est le bon coup, nous allons avancer. What is one right or freedom from the First Amendment? Bah, il y a un droit, quelqu'un, un speech, vous comprenez? Correct. Speech, religion, assembly, press, and freedom to petition the government are rights. From the First Amendment, ça au niveau des droits. In the First Amendment. Droit qu'on gagne pour au niveau des premiers et premiers amendements, au moins. What are two rights of everyone living in the United States? 
Individual freedoms or rights are protected in the United States. Many of these rights are for everyone. We all have the right to free expression and free speech. Okay, free speech. We are allowed to say what we think without fear of what the government will do. We have the right to freedom of assembly. We can meet peacefully with other people. We have the right to petition the government. We can ask the government to change or correct a problem. We have the right to... Practice religion as we choose. We have the right to practice no religion at all. This is freedom of religion. We also have the right to bear arms. With limits, we have the right to have weapons. These rights are for everyone living in the United States. Freedom of expression, freedom of speech, freedom of assembly, freedom of petition government, freedom of worship. You know, for no adore, a doa for no potism. What are two rights of everyone living in the United States? Correct. Everyone living in the United States has the right to freedom of expression, speech, assembly religion, to petition the government, and to bear arms. Name one right only for United States citizens. Only United States citizens can vote in... Donc nous connaissons que c'est seulement citizen, you are citizen qui est capable de voter dans l'élection fédérale, et c'est seul citizen tout qui est capable de décider dit que le candidat soit pour député, you know, and then soit pour sénateur. Un résident, permanent résident. Federal elections and run for federal office. Citizens make laws through elected representatives. Citizen, you say you, say you qui, qui fait loi. Many naturalized citizens have been elected as U.S. senators. Donc, il y a plusieurs personnes qui naturalisent les citoyens qui étaient là et qui ont eu l'élection et qui ont eu l'élection au sénateur. Par exemple, nous avons le sénateur, le sénateur Mel Martinez, il était le sénateur de Florida de 2005 à 2009. Donc, nous avons eu son nom, monsieur, et c'est un homme qui était naturalisé. Et les US représentatives. However, naturalized citizens cannot run for president. Name one right only for United States citizens. 
Correct. Only United States citizens have the right to vote in federal elections and run for federal office. Exactly, Salmon. C'est ces citoyens-là qui capable dit la run for federal office. Ils doivent capable de voter des candidats pour un poste, pour un poste électif fédéral, tant que sénateur, député ou autre. that Americans can participate in their democracy. American democracy only works when people are active in the government. Our government has a duty to listen to citizens' opinions and take them seriously. Voting is one of the best ways for citizens to participate in their democracy. But it is not the only way. We can also call or write letters to government representatives. We can ask questions about the government. Government or share our opinion. We can join a civic group a community group, or help with an election campaign. We can write a letter to a newspaper. Sometimes the newspaper will print the letter for everyone to read. Or we can choose to run for office. What are two ways that Americans can participate in their democracy? Correct. Americans can vote, help with a campaign, run for office, give an elected official your opinion on an issue. Okay. Jo Most app. Donc c'est c'est civil right movement là. Qui t'a essayé au savoir les civil right movement. Ça veut dire mouvement les civil right movement c'est mouvement qui t'a bataille contre discrimination raciale. Il dit qu'il t'a bataille contre histoire de blanc avec moi aux États-Unis. Donc puisque je vous dis à la plus plus fort à andare les africains américains ou certainement américains ou il faut la donner des esclaves jusqu'à la fin de guerre civile qui était faite en African Americans in the U.S. were slaves until the end of the Civil War in 1865. Unfair treatment of African Americans continued into the 1900s. Jusqu'à les années 1900, c'était toujours bien un traitement you know, qui pas fait appeler un traitement euh, raciste, un traitement qui était fait pour s'endarrer les communautés noires américaines, pour African Americans. In many places, African Americans were not allowed to vote. Donc, il y a plusieurs states, plusieurs places, côté que Africains, Américains, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas de droit pour voter. 
They had to go to separate schools and use separate public spaces. In the 1950s and 1960s, people of all races worked for equal rights for all Americans. Dans les années 1950-60, et monde qui était gain plusieurs couleurs, noir ou blanc, yo travaillé mais tête ensemble pour que yo te gommer pour ça dans les égalité de droit. On a dit pour tout le monde, pour tout le monde des États-Unis qui a gain même droit. Qui tout riche, qui tout pauvre, qui tout noir, qui tout black. People gave speeches. They organized peaceful marches and protests. Donc nous you buy this school, you fait march pacifique, you fait protestation, you know, c'est par rapport, et ça nous est le civil rights movement là. C'est, you know, you know, quand pays a parlé, you know, c'était dans le monde qui a fait une question raciste, discrimination sur you. They demanded that the government change its laws and protect the rights of all Americans. Donc, you know, you know, dit que vous pouvez maintenant changer les lois pour vous protéger par the civil rights movement tried to end racial discrimination. And the relay is civil rights movement, movement de droit civil. C'est un mouvement qui t'a voulu pour vous mettre en fin avec sa nouvelle discrimination aux États-Unis. C'est un moment de nous là qui ça Martin Luther King Jr. fait. Nous dit que Martin Luther King Jr. c'est le monde qui tape, c'est lui-même qui tape gourmet dans le monde de civil rights movement. Il est gourmet pour ça, il travaille sur l'égalité pour tout Américain, qui est les noir, qui est les blanche. Martin Luther King Jr. fought for civil rights and worked for equality for all Americans. In some places, it was difficult for African Americans and other groups to vote in elections. Donc, je dis nous qu'il y a des places qui étaient difficiles pour que African Americans et l'autre groupe puissent être capables de voter lorsqu'il y a une élection. One citizen who is famous for helping the government change is Martin Luther King Jr. Donc, je n'ai pas de Martin Luther King Jr. Je n'ai pas de Martin Luther King Jr. Avec qui il y a un nom dans le domaine de la Martin Luther King Jr. Il dit qu'il est fameux, il reconnaît lui, dans le sens que lui, avec le mouvement, il force le gouvernement à changer l'opinion sur le bagage. Parce que lui, il travaille pour l'égalité. Il dit qu'il est égalité pour tout le monde. Work for equality for all Americans. He led thousands of men and women in non-violent protests. Martin Luther King Jr. believed that non-violent protest was more powerful than violence. Donc Martin Luther King Jr. était un peacemaker, il devait c'est que et et protestation non violente a meilleur bien plus pouvoir que vous sacrifier un peu violence. Contrairement avec des monde en Haïti qui croit que les manifestations c'est les qui vient violence, les qui tête cassée les ça le ici. The government passed the Civil Rights Act in 1964. The laws protected voting rights and ended segregation. On April 4, 1968, Martin Luther King Jr. Donc, loi ça libère mon droit pour voter, ok? limité fait avec by discrimination. Je veux dire le 4 avril 68 Martin Luther King c'est yo yo tiré et je mourir. 4 avril 1968. Each year in January we celebrate Martin Luther King Jr. Donc chaque année dans au niveau du mois de janvier, on met on yo yo célébrer you know yo gagne un jour que yo le jour ça yo le Martin Luther King Jr qui yo fait pour célébrer. Day Martin Luther King Jr. fought for civil rights and worked for equality for all Americans. Martin Luther King Jr. fought for civil rights and worked for equality for all Americans. Martin Luther King Jr. fought for civil rights and worked for equality for all Americans. What did Martin Luther King Jr. do? Fought for civil rights. Correct. 
Martin Luther King Jr. fought for civil rights and worked for equality for all Americans. Donc nous vivons dans la fin section jeudi. Jeudi, nous avons pu parler de droits que, que nous avons gagnés. Donc nous avons parlé de colonistes. Ça veut dire que les colonistes, c'est les gens qui déplacent les zones, notamment les gens qui sont sortis d'Europe, qui ont débattu aux États-Unis, qui les colonistes. Tout expliqué pour quelle raison qui ont été venus. Une raison qui est toujours la raison de la jeudi. Economic opportunity, c'est une adan. Un peu de monde continue à venir aux États-Unis pour ça. Donc, c'est des colonistes, quelque part, c'est des colonistes, et tout, parce qu'il y a une stable dans le pays. Et nous avons parlé de ça, nous avons parlé de freedom religion, liberté de religion, ça, ça veut dire. Nous avons parlé de déclaration d'indépendance, ok, qui est-ce qui doit gagner dans la déclaration d'indépendance, pour ne pas confondre avec faire ça maintenant, avec ce premier amendement, qui gagne des droits tout. Et bien, religion, what are two rights of everyone name one right only for you what are two ways that a democracy de toute façon qu'on peut participer dans la démocratie. Et civil rights movement là. What movement? Nous te parlé de l'ITO et nous te parlé de maternité et de l'ITO. Ok, donc c'est tout ça que nous te gagnons aujourd'hui. Dans le cadre de la série de leçons que nous avons décrétées, les citoyens pour les haïtiens pour voir pas nous raconter qui c'est une démarche qui permet que nous préparer nous bien lorsque nous décidons à la citoyenne. Et tout, j'essaie de dire, sans savoir la petite, n'importe monde qui a fait étudier, n'importe monde qui voulait, you know, intéressé à la culture de la société américaine. Donc, nous allons, vous êtes branché, inscrit sur Palmi, ça, ma boule à nous l'avons pour nous former à informer.